অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিকল্প নেই বললেন প্রধানমন্ত্রী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার তাগিদ র্যালি আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে সারা দেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত একুশে টেলিভিশনে বর্ণাঢ্য আয়োজন খালেদার মুক্তির দাবিতে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি পুলিশের বাধায় পণ্ড জামিন বিষয়ে আদেশ রোববার এবং ত্রিদেশীয় সিরিজের টি টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যাট করছে বাংলাদেশ সামর্থ্যে প্রমাণ দিতে প্রস্তুত টাইগাররা শুনছিলেন ফার সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছে রাত নটার একুশের সংবাদে সঙ্গে আছি রাহনুমা রাহি বর্গা জমি চাষ আর ভার্মি কম্পোস্ট বিক্রি করে স্বাবলম্বী মর্জিনা অনুপ্রাণিত অন্য নারীরাও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নারীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানান নারীর উন্নয়ন বাদ দিয়ে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কোনো বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা মিরাজ মিজুর রিপোর্ট জানাচ্ছেন আফসানা নীলা রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব নারী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানের শুরুটা হয় ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে এবছর সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ পাঁচ সফল নারীকে জয়িতা সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী পরে প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণের শুরুতেই নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া ও বঙ্গবন্ধুর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন বেগম রোকেয়া তিনি পর্দা ভেঙে শিক্ষা গ্রহণ করে মেয়েদেরকে শিক্ষা দেওয়া শুরু করেছিলেন বলেই আজকে আমরা মুসলমান নারীরাও অনেক সুযোগ পেয়ে যাচ্ছি কাজী সেই অগ্রসেনারীর প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই কিন্তু এই যে মেয়েদের শিক্ষাটাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সেটাকে সম্পূর্ণভাবে মানে অবতনই করে দেওয়া এটাও কিন্তু জাতির পিতার শুরু করেন পার্লামেন্টে আমাদের সংবিধান যখন রচনা হয় তখনই সংবিধানে পার্লামেন্টে মেয়েদের জন্য আলাদা রিজার্ভ সিটের ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছিলেন একাত্তরে নারীদের আত্মত্যাগের কথাও স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের বিরাট ভূমিকা ছিল অনেক বাবা মা অভিভাবক নিতে চায়নি বিয়ে দেওয়ার সময় কাবিনে লিখতে হয় বাবার পরিচয় বাড়ির ঠিকানা আমার বাবা বলে দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন লিখে রাখো তাতে বাবার নাম শেখ মুজিবুর রহমান বাড়ির ঠিকানা বত্রিশ রামবার নারী পুরুষের সমতা ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিকল্প নেই বলেও উল্লেখ করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে মেয়েদেরকে বসে থাকলে চলবে না নিজেদেরও কাজ করতে হবে লেখাপড়া শিখতে হবে এবং নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং তার জন্য যা যা করার আমরা করে দিচ্ছি আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি সেই কাজ করবার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে সরকার নারী ক্ষমতায়নে কাজ করছে উল্লেখ করে নারীদের ঘরে বসে না থেকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে যোগ্যতা ও মেধা দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা কিন্তু মেয়েদের যে মেধা আছে সে মেধাটা আমাদের কাজে লাগাতে হবে এবং আমরা সবাই এটাই মনে করি যে একটা সমাজকে যদি গড়তে হয় তো যে সমাজের অর্ধেকই প্রায় নারী সে অর্ধেক বাদ রেখে একটা সমাজ উন্নত হবে কিভাবে পরিবারে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আত্মমর্যাদা নিয়ে চলার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি উপজেলায় আমরা একটা করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করে দিচ্ছি আফসানা নীলা একুশে টেলিভিশন ঢাকা আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সারা দেশে র্যালি ও আলোচনা সভা সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে সময় এখন নারীর উন্নয়নে তারা বদলে যাচ্ছে গ্রাম শহরে কর্মজীবন ধারা এ স্লোগানে বরিশালে নারী মেলার আয়োজন করা হয় খুলনায় শহীদ হাদিস পার্ক থেকে বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয় রাজশাহী কলেজ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা এছাড়া মহিলা পরিষদ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি পরিবর্তন এবং বরেন্দ্র উন্নয়ন প্রচেষ্টার আয়োজনে নগরীতে মানব বন্ধন করা হয়েছে সিলেট মহানগরীতে বেশ কয়েকটি নারী সংগঠনের ব্যানারে মানব বন্ধন হয়েছে এছাড়া চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ রংপুর যশোর কুমিল্লা সহ বিভিন্ন জেলায় নারী দিবসের কর্মসূচি পালিত হয়েছে
নারীর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করেছে একুশে টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারী সাংবাদিক বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারী ও কলাকুশলীদের নিয়েই ছিল আয়োজন শুধু পরিবার নয় নারীর অগ্রযাত্রায় সমাজ ও রাষ্ট্র সমান ভূমিকা রাখবে এমনটাই প্রত্যয় ব্যক্ত করেন নারীরা স্মৃতিমণ্ডলের সহায়তায় মহিতুন রিয়ার রিপোর্ট প্রতি বছরের মতো এবারও আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ছিল বিশেষ আয়োজন প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত নারী সহকর্মীদের শুভেচ্ছা জানানো হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন একুশে টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল তিনি বলেন প্রতিটি দিনই সমান তারপরেও নারীদের সম্মান জানাতে এই আয়োজন তেমন একটি দিন যেদিন আমরা পরস্পরকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি সারা মাস সারা বছর তো কর্ম প্রতিযোগিতা কর্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে আমরা থাকি কিন্তু এই দিনটিতে পারস্পরিক ভাবে শ্রদ্ধা মর্যাদা জানানোর দিন মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল বলেন সময়ের সাথে সাথে বদলে যাচ্ছে নারীর অবস্থান মেধা আর দক্ষতায় এগিয়ে চলছে তারা যে কোনো বাধা মোকাবেলায় সাহসী ভূমিকা নেয়ার আহ্বান জানান নারীদের প্রতি সবাইকে বারবার করে স্মরণ করে দিতে চাই যে নারীরা কিন্তু আমাদের আমরা আপনাদেরই জীবনের একটা অংশ আপনাদের জীবনেরই একটা অঙ্গ আমাদেরকে বাদ দিয়ে তো আপনারাও নিরাপদে থাকবেন না আপনারাও নিশ্চিন্তে থাকবেন না তাই না কাজেই সেই জায়গাগুলি যদি আমরা অনুধাবন করতে পারি তাহলে অবশ্যই নারীর নিরাপত্তা নারীর অগ্রগতি নারীর স্বাধীনতা সব কিছু কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই একটা অঙ্গীকার হওয়া উচিত প্রত্যেকেরই একটা দায় হওয়া উচিত নারী দিবসের এমন আয়োজনে সাধুবাদ জানিয়ে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও নারী বান্ধব পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানান কর্মরত নারীরা এখনো টোয়েন্টি পারসেন্ট নারী শুধু আছেন চাকরিজীবী বাকি সবাই গৃহিণী এবং তারা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত এই নির্যাতন থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরকেই করতে হবে নারী পুরুষ সবাই একত্রিত হয়ে আমরা দেশটাকে সবারই সমন্বিত চেষ্টায় আমরা দেশকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমাদের এটাই চাওয়া নারীদের সম্মান দিতে হবে বিকেলে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের সৌজন্যে লটারিতে বিজয়ী নারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় পুরস্কার তুলে দেন টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী शनिवार विक्षोभ कर्मसूची घोषणा करें विएनपिर महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगीर तपसरा रिपोर्ट খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে অবস্থান কর্মসূচিতে যোগ দিতে সকাল থেকেই প্রেস ক্লাবের সামনে জড়ো হতে থাকে বিএনপির শীর্ষ নেতা সহ দলীয় কর্মীরা সকাল এগারোটায় শুরু হয় অবস্থান কর্মসূচি এক পর্যায়ে সেখান থেকে ছাত্রদলের এক নেতাকে গ্রেফতার করাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় পরে কর্মসূচি শেষ না করেই চলে যান বিএনপি নেতারা এ সময় বিএনপির মহাসচিব বলেন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে সরকার বাধা দিয়ে গণতন্ত্র হরণ করছে পরে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি বলেন দল পরিচালনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বেছে বেছে গ্রেফতার করা হচ্ছে দল পরিচালনা করেন তাদেরকে কিন্তু বেছে 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 গ্রেফতার করা হচ্ছে আমরা আজকের এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামী দশ তারিখে শনিবার ঢাকা মহানগরের থানায় থানায় প্রতিবাদ কর্মসূচি रंगपुर सह देश के विभिन्न जिले अवस्थान कर्मसूची पालन कर नेता कर्मी तापसी रबिया एक टेलीविसन ढाका জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসনের জামিনের ব্যাপারে আইনজীবীদের আবেদনের বিষয়ে আদেশের জন্য রোববার দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিম ও বিচারপতি শহিদুল করিমের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা জামিন আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি আসার সময় নিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এই দিন ধার্য করেন এর আগে ২২ ফেব্রুয়ারি বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে খালেদার আইনজীবীদের জামিন আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করেন হাইকোর্ট সেদিন খালেদার জরিমানা স্থগিত করে বিচারিক আদালতের নথি পনেরো দিনের মধ্যে হাইকোর্টে পাঠানোর আদেশ দেন আমন্ত্রণ আবারও রাত 
रिपोर्टर एक विशेष संवाद है ডক্টর জাফর ইকবালের উপর হামলাকারী ফয়জুর রহমানকে 10 দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ দুপুরে সিলেটের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তার রিমান্ড মঞ্জুর করেন এদিকে ফয়জুরের সাথে সংঘবদ্ধ কোনো গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা থাকতে পারে বলে আরজিতে জানান তদন্তকারী কর্মকর্তা সিলেট বিভাগীয় প্রতিনিধি ওয়েস খসরুর রিপোর্ট জানাছেন শতরূপা দত্ত করা নিরাপত্তার মধ্যে ওসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বেলা 1:15টার দিকে ডক্টর জাফর ইকবালের উপর হামলাকারী ফয়জুরকে আদালতে নেওয়া হয় जुडिसियल मजिस्ट्रेट हरिदास कुमार आदालते मामलार तदंतकारी कर्मता जालालाबाद थानार ओसि शफिकुल इसलम फजूर दस दिन रिमांड आवेदन करें शुरानी शेषे दस दिन रिमांड मंजूर करें आदालत जरा सहयोगता कर घटना तरह तेसरा मार्च सिलेटर शाहजाल विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय अध्यापक ड जाफर इकबाल हमलार परपर ही फजूर के आटक कर गणपिटनी दे जनता एरपर चिकित्साधीन छो फजूर এদিকে অধ্যাপক ডক্টর জাফর ইকবালের উপর হামলার প্রতিবাদে ও জড়িতদের দ্রুত বিচারের দাবিতে চট্টগ্রামের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চুয়েট বাগেরহাট ও গোপালগঞ্জ সহ সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে সাত মার্চ সোহরারদি উদ্যানে সমাবেশস্থলের বাইরে রাজধানীতে কোনো যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটে থাকলে কেউ পার পাবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেছেন এটি দলের দায় নয় তবে সরকারের দায় আছে বৃহস্পতিবার বিকেলে ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর কার্যালয়ে দফতর উপকমিটি সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন এই সরকারের আমলে যৌন হয়রানি করে কেউ পার পায়নি সাত মার্চেও কিছু ঘটে থাকলে কেউ ছাড় পাবে না বলে জানান তিনি এটাতে অবশ্যই সরকারের দায় আছে কোথাও যদি কিছু ঘটে থাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন খতিয়ে দেখছেন যদি কেউ এ সরকারের আমলে এ ধরনের ঘটনা কেউ ছাড় পায়নি এবং গতকাল যদি ঘটে থাকে কেউ ছাড় না আমি এটা বলতে পারি সাতই মার্চ আওয়ামী লীগের সমাবেশকে কেন্দ্র করে নারীদের শ্লীলতা হানির ভিডিও ফুটেজ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে এসেছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রাজধানীর সেরাব মিলনায়তনে আলোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন ফুটেজ দেখে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিগারণ্যসা স্কুলের এক ছাত্রী স্কুল কিংবা কলেজের ছাত্রীটা হবে সে কলেজ থেকে ফেরার সময় বাংলা মোটরের এখানে সে কয়েকজন উশৃঙ্খল যুবক তার বোধ হয় তাকে অ্যাসল্ট করেছে বলে তিনি বলেছেন পুলিশ যে তার জবানবন্দি নিয়েছে এবং ভিডিও ফুটেজ দেখে এদেরকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা হচ্ছে যারা এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অলরেডি ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে এবার আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড কৃষি সংবাদ অভাব অনটন ছিল নিত্যসঙ্গী তিন বেলা জুটত না খাবার আর এখন বর্গা নেওয়া জমিতে সুগন্ধি ধান ভুট্টা আলু ও শাকসবজি চাষ আর ভার্মি কম্পোস্ট সার বিক্রি করে স্বাবলম্বী মর্জিনা বেগম তার সাফল্যে অনুপ্রাণিত রংপুর মিঠাপুকুর উপজেলার অন্য নারীরাও রংপুর প্রতিনিধি লিয়াকত আলী বাদলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সতরূপা দত্ত এক সময় চরম দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করেছেন পায়রাবন্দের চুহর গ্রামের কৃষানী মর্জিনা বর্তমানে বছরে লাখ টাকারও বেশি আয় করেন তিনি বাস্তুভিটা ছাড়া নিজের কোনো জমি ছিল না তার অন্যের জমি বর্গা নিয়ে কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় উন্নত জাতের আলু ভুট্টা ও সুগন্ধি ধান চাষ করছেন মর্জিনা বেগম জমিতে নিজের তৈরি ভার্মি কম্পোজ সার প্রয়োগ করে বিষমুক্ত ফসল উৎপাদন করছেন তিনি কৃষানী মর্জিনার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই এখন স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন মর্জিনা বেগুন ধান ভুট্টা সবকিছু ফসল ভালো হয় মর্জিনা বাজে আলু করতেছে 
মোটামুটি তো ভালো দেখা দেখা যায় বিশপুক্ত ফসল উৎপাদনের মধ্য দিয়ে মর্জিনা বেগমের দারিদ্র্য জয়কে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বলে মনে করে কৃষি বিভাগ কৃষক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও ওনার কাছ থেকে সার কিনে নিয়ে যায় এই সার উনি মূলত বছরে এক লক্ষাধিক টাকার উপরে উনি ইনকাম আসে অল্প তম চালান নিয়ে সে শুরু করে এবং কৃষি বিষয়ে যে সমস্ত প্রযুক্তি আছে সেটা কৃষি সমস্যা অধিদপ্তরের কাছ থেকে শিখে নিয়ে তারপর সে ধীর গতিতে এগেছিল মর্জিনা বেগমের দেখানো পথে দারিদ্র জয়ের স্বপ্ন দেখছেন এলাকার অন্য নারীরাও সতরূপাদত্ত একুশে টেলিভিশন নতুন মডেল বিএমডব্লিউ এক্স থ্রির উদ্বোধন করেছে এর একমাত্র অনুমোদিত আমদানিকারক এক্সিকিউটিভ মোটরস লিমিটেড রাজধানীর তেজগাঁ এক্সিকিউটিভ মোটরস শোরুমে এ নিয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন এক্সিকিউটিভ মোটরস এর অপারেশনস ডিরেক্টর দেয়ান মোহাম্মদ সাজিদ আফজাল এবং প্রতিষ্ঠানটির আফটার সেলস ডিরেক্টর মোহাম্মদ বজলুল করিম স্পোর্টিং উপস্থিতি ও অফ রোড লুকের সমন্বয়ে নির্মিত নতুন এ মডেলটি তৃতীয় প্রজন্মের প্রিমিয়াম মিড সাইজ স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি ভেহিকেল গাড়ির ইন্টেরিয়রে রয়েছে আগের তুলনা বড় প্যানোরামিক গ্যাসের ছাদ বিএমডব্লিউ এক্স থ্রি দুটি মডেলে পাওয়া যাবে মডার্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার আন্তর্জাতিক সংবাদ মিয়ানমারের রাখাইনে গেল পঁচিশ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া সহিংসতায় তেতাল্লিশ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা বাবা মা নিখোঁজ রয়েছে বলে জানিয়েছে আসিয়ান পার্লামেন্টেরিয়ান ফর হিউম্যান রাইটস এপিএইচআর বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা শিশুদের ওপর জরিপ চালিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে এপিএইচআর সংস্থাটি বলছে আঠাশ হাজার তিনশো রোহিঙ্গা শিশু বাবা বা মায়ের মধ্যে যে কোনো একজনকে হারিয়েছে আর সাত হাজার সাতশো শিশু বাবা মা দুজনকেই হারিয়েছে ধারণা করা হচ্ছে ওই বাবা মারা সেনা অভিযানে মারা গেছেন এদিকে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার জেইদ রাদ আল হুসেইন জানিয়েছেন রোহিঙ্গা নির্মূলে মিয়ানমার সরকার এখন খাদ্য সংকটকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে অন্যদিকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে নীরব থাকায় মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সুচিকে দেয়া সম্মানজনক এলি হুইসেল পদক প্রত্যাহার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের হলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এবার জানাবো খেলার খবর ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে কলাবাগান ক্রীড়াচক্রকে একশো একত্রিশ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ফতুল্লায় টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে জুনায়েদ সিদ্দিকের সেঞ্চুরি ও মাইসুকুর রহমানের হাফ সেঞ্চুরিতে ভর করে চার উইকেটে তিনশো রানের বিশাল সংগ্রহ পায় ব্রাদার্স একশো এগারো বলে ষোলো চার ও দুই ছকে একশো তেইশ রান করেন জুনায়েদ আর একশো একুশ বলে ছয় চার ও তিন ছকার ইনিংসে ছিয়ানব্বই রান আসে মাইসুকুরের ব্যাট থেকে এছাড়া ইয়াসির আলী অপরাজিত ত্রিশ অভিষেক রামান বাইশ রান করেন জবাবে একশো ছিয়াশি রানে অল আউট হয় কলাবাগান ক্রীড়াচক্র অপর ম্যাচে খেলাঘরকে ছয় উইকেটে রূপগঞ্জ ও শেখ জামালকে আট উইকেটে হারিয়েছে শাইন পুকুর আর এরই সঙ্গে শেষ করছি রাত নটার একুশের সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিকল্প নেই বললেন প্রধানমন্ত্রী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার তাগিদ র্যালি আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে সারা দেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত একুশে টেলিভিশনে বর্ণাঢ্য আয়োজন খালেদার মুক্তির দাবিতে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি পুলিশের বাধায় পণ্ড জামিন বিষয়ে আদেশ রোববার এবং ত্রিদেশীয় সিরিজের টি টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যাট করছে বাংলাদেশ সামর্থ্যের প্রমাণ দিতে প্রস্তুত টাইগাররা দর্শক একুশের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে লগ ইন করতে পারেন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ রাত এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সঙ্গেই থাকুন